Hi friends! Hola amigos! Today we're going to make music together. Hoy vamos a hacer música juntos. We're going to start talking about fast and slow. We're also going to make some rhythms together. Vamos a hablar de rápido y lento y hacer ritmos juntos. We're going to sing high and low and learn a new song in Spanish. Vamos a cantar alto o agudo y grave. And, y vamos también a aprender una canción nueva en español. And we're going to get to move fast and slow to the music we hear. Y después vamos a movernos rápido y lento con la música que escuchamos. Are you ready? Okay, let's start. First, we're going to start making some fast and slow sounds. Now, I know an animal that moves very fast and it's a fun animal to imitate with our body percussion. Un animal que es muy rápido y muy divertido para imitar con la percusión corporal. And that animal is the horse, el caballo. So we're going to make sounds like a horse. The first thing we're going to do is take our hands, put them on our legs and make a walking sound. Vamos a caminar con las manos en las piernas. Ahora vamos a trotar. Let's get ready to trot. So make your hands go a little faster on your legs. Trotting, trotting, trotting. Trote, trote, trote. Now, can you make your hands gallop on your legs? Make them go a lot faster. Listos para galopar? Manos en las piernas. Rápido! Gallop, 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 galopando. Excellent job. Now, another fun thing to do is to take some plastic cups and do the same thing. You can make your own instruments at home. Vamos a coger unos vasos de plástico y hacer lo mismo. Podes hacer instrumentos en casa. I've got two cups and I'm going to put them together like this. Voy a juntar las, los vasos así. Aquí está caminando el caballo. It's walking. Do you hear the horse walking? Now I'm going to make him trot. Ahora a trotar. A little bit faster rhythm. Y ahora a galopar. Let's make the horse gallop. Más rápido. Y so caballo. That's how we say whoa to the horse to make it stop in Spanish. We say so. Did you know that in music class we use Italian words to talk about music? And the Italian words for going fast and slow are presto and lento. Did you notice that lento is the same in Italian and Spanish? ¿Sabías que hablamos en italiano en clase de música? ¿Y sabías que lento es igual en italiano que en español? Pero rápido no es igual. Oh, but fast isn't the same. Fast is rápido in Spanish and presto in Italian. Can you try and say those two words in Italian? Vamos a tratar de usar las palabras en italiano. Fast, presto. Rápido, presto. And slow, lento. It's the same in Spanish. Lo mismo en español. Now I'm going to tell you a story about my friend Joaquín. Os voy a contar un cuento de mi amigo Joaquín. Aquí está Joaquín. There he is, my friend. And he wanted to go to Paris, so he had to ride his horse. Él quería ir a París y tenía que ir a caballo. Here's his horse. So Joaquín has his backpack on and his riding helmet to be safe. Tiene puesto su mochila y por supuesto su casco para montar. Y se monta su caballo para ir a París. Is riding his horse to Paris, France. Paris is the capital of France, and this is the Eiffel Tower. Mi amigo Joaquín está montado en su caballo gris y él va a ir a París, que es la capital de el país de Francia. Y esto es la Torre Eiffel. Es muy famoso en París. 
So in this song, we don't say the word caballo. We say little horse. We say caballito. Can you say caballito? Caballito. Very good. Now we're going to learn the poem, el poema. En un caballito gris. En un caballito gris. Because this is a gray, small horse. Let's say that again. En un caballito gris. En un caballito gris. Joaquín. Joaquín. Se fue. Se fue. That means he went. A París. A París. To Paris, France. Let's try the whole poem. En un caballito gris. En un caballito gris. Joaquín se fue a París. Joaquín se fue a París. One more time. En un caballito gris. En un caballito gris. Joaquín se fue a París. Joaquín se fue a París. Very good. Let's say the whole poem all together. Ready? Vamos a decir todo el poema juntos. ¿Listos? Uno, dos y tres. En un caballito gris, Joaquín se fue a París. En un caballito gris, Joaquín se fue a París. And the second part of the poem talks about how the horse starts going slow and then gets faster. La segunda parte del poema dice que el caballo empieza lento y luego va más rápido. So let's use our hands on our legs again and let's say paso. That means that the horse is walking. Vamos a poner las manos en las piernas y caminar con el caballo otra vez. Así, con el ritmo, with the rhythm. Al paso. Al paso, al paso, al paso. Now we're going to trot. Ahora vamos a trotar. A little bit faster. Más alegro. A little faster. Trotting, trotting. And we say al trote, al trote, al trote, al trote. Very good. And the last time is fastest. So we're going to gallop. Vamos a galopar la última vez, que es lo más rápido. And what was the Italian word for fast? Presto. Vamos a decirlo así. A galope, galope, galope. A galope, galope, galope. Good job galloping. Let's put all three together, starting with paso, then trote, then galope. Vamos a hacer los tres, desde lo más lento a lo más rápido. ¿Listos? Uno, dos y tres. Al paso, al paso, al paso, al paso, al trote, al trote, al trote, al trote, al galope, galope, galope. Muy bien. Now we can do this with movement. Ahora vamos a movernos como el caballo. Hi friends, hola amigos. Now it's time to move like the horse. Vamos a movernos como el caballo. So we're gonna practice following the beat of my drum, moving around. We're going to walk, trot, and gallop. Vamos a seguir el pulso de mi tambor y vamos a movernos caminando, trotando y galopando. Preparados? Are you ready? I've got my drum here. And we're gonna follow the beat. So can you walk on the beat? Walk around in your house, in your living room. Step, 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 caminando con el pulso. Paso, 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 paso. Can you say that stepping word with me? Paso, 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 paso. Muy bien, very good job. Now we're going to do our trote word. And for trotting, we're going to do tiptoes. Can I see you de puntillas? Show me how to tiptoe. Tiptoe, tiptoe, tiptoe. And we're going to use our trotting word. Vamos a usar la palabra trote. De puntillas. Ready? Prancing horses. Trote, 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 trote. Prancing horses. And now 
we're going to gallop. Ahora vamos a galopar y para eso tenemos que dar saltitos. Muy bien, Azulina. Good job showing us how to do lots of skipping and hopping. Follow the drum. Here we go. Galopando. Galopando. Can you pull back on your reins? So oh. Good job. Now let's add this to our poem. Can we all say the poem together as we march around on the beat? Here we go. Vamos a añadir el poema y decir el caballito gris marchando. ¿Listos? Uno, dos y tres. En un caballito gris, Joaquín se fue a París. Great job moving, friend. Now we're going to look at the words that we were just using in that poem, starting with trote. Vamos a mirar las palabras que hemos usado en ese poema, empezando con trote. Do you see that the horse is trotting in this picture? Mira cómo está trotando el caballo en esta foto. And do you see here we have the horse's foot? ¿Ves que aquí está el pie del caballo? And this word here says pie. So do you know that the name of the bottom of the horse's foot is a hoof and we say pezuña in Spanish? Can you say pezuña? Pezuña, pezuña. Very good. But we're going to just say pie. Vamos a decir solamente pie, aunque esto es la pezuña. Okay. So we're going to say pie. And pie has how many sounds? ¿Cuántos sonidos tiene la palabra pie? Tiene un sonido. It only has one sound. And how many sounds does the word trote have? ¿Cuántos sonidos tiene la palabra trote? It has two sounds. Tiene dos sonidos. Pie tiene una sílaba. Pie has one syllable. Y trote tiene dos sílabas. Trote has two syllables. So, do you know that we have rhythm words that we use in music class? Whenever a song or a poem has one or two syllables, we use ta or tadi. So, ta is also one sound. So, let's put ta with pie. Can you say pie ta? Pie, pie ta. And we're going to put tadi with the word trote because tadi also has two sounds. Can you say trote tadi? Trote tadi. Yeah, because ta is one sound, ta tiene un sonido, y es nuestra palabra de ritmo en clase de música para un sonido. Y tadi es dos sonidos, dos sílabas. Y por eso en clase de música lo usamos como la palabra de ritmo de dos sonidos. Do you know that we also have symbols that we can draw? Let's see. I'm going to take my pen and I'm going to draw the symbol for ta. It's just a straight line. Look how I can draw a straight line through the horse's leg. And that's our symbol for ta. Este es el símbolo que he dibujado para un sonido en clase de música. Es un palo. And now I'm going to draw the symbol for tadi for two sounds. I'm going to go up on the horse. I'm going to go across the horse and down. ¿Veis cómo he dibujado encima del cuerpo del caballo y he subido por las piernas, he cruzado su cuerpo y he bajado por las piernas traseras? And it made kind of a bridge shape. And that's actually what I say in Spanish. I call that a puente. Entonces, en español tenemos el palo y el puente. So you see, we have one sound or two sounds, and we can use these symbols in music class to show our rhythms. So let's try it. 
Okay, now we're going to take the rhythm words and we're going to make a pattern. Ahora vamos a usar estas palabras para hacer un patrón de ritmo. So let's take our word pie, which has just one sound, and let's put it all the way across four times. Vamos a poner pie cuatro veces para hacer un patrón de ritmo. And we're going to take our rhythm word that goes with it, ta, and its musical symbol, and we're going to put it at the top above each one of those. Vamos a poner la palabra ta encima de cada uno. Now, let's say the rhythm pattern that we made. And let's use our clapping hands to clap along. Let's clap the rhythm. One clap each time. Vamos a usar las palmas y vamos a hacer una palmada cada vez con la palabra. Ready? Here we go. Pie, 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 pie. Excelente. Now let's say the rhythm word ta and clap again four times with this rhythm pattern. Ready? Vamos a decir la palabra ta y dar cuatro palmadas. Uno, dos y tres. Ta, 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 ta. Excelente. Very good job. So now we're going to change the rhythm pattern and we're going to add our two syllable word. Vamos a cambiar el patrón y añadir nuestra palabra trote que tiene dos sílabas. So now we're going to say pie, trote, pie, pie. So we also have to change the rhythm word on top. Let's put toddy up there. Hemos cambiado la palabra de ritmo, toddy, y lo hemos puesto encima. So now let's use our clapping hands again to say this new rhythm pattern. Vamos a usar las palmas para decir este nuevo patrón de ritmo. ¿Listos? Uno, dos y tres. Pie, trote, pie, pie. Excelente. Yo creo que he escuchado que tú has tocado las palmas dos veces con trote, ¿verdad? I think I heard that you did two claps for trote. That's excellent. But we've been learning about ABAB patterns, haven't we? So let's make this an ABAB rhythm pattern and change pie to trote at the end. Vamos a cambiar este patrón para que sea de ABAB y vamos a poner trote al final con su palabra toddy también. So I already put the toddy rhythm word on top. So we are ready to say this new rhythm pattern, ABAB. We're going to say pie trote, pie trote, with our clapping hands. Con las palmas, vamos a decirlo. Uno, dos y tres. Pie trote, pie trote. Excellent job. Now let's say the rhythm words with our clapping hands. Muy bien, ahora vamos a decir las palabras de ritmo arriba con las palmas. ¿Listos? Uno, dos y tres. Ta, ta, di, ta, ta, di. Excelente trabajo. Very good job. Okay, now we're going to sing a song about a donkey instead of a horse. Ahora vamos a cantar una canción de un burrito en vez de un caballo. It's called St. Vincent's Donkey, El Burrito de San Vicente. And this is what the song sounds like. Can you follow along? Esta es la canción. Sigue. El burrito de San Vicente lleva la carga y no la siente. Have you heard of St. Vincent's Donkey? He hauls the load and never fails me. This is a bilingual song. Did you notice that it's in both languages and it says the same thing? Es una canción bilingüe. Dice lo mismo en español y en inglés. So now let's repeat the words and learn it. Vamos a repetir las palabras y aprenderlo. El burrito. Can you say that, please? El burrito. Good job. De San Vicente. Lleva la carga y no la siente. Good job. Now let's sing it phrase by phrase. 
El burrito. De San Vicente. Lleva la carga. Y no la siente. Muy bien, en español. Let's try and sing it in phrases in English. Ahora en frases en inglés. Have you heard of St. Vincent's donkey? He hauls the load and never fails me. Great job. Let's sing the whole song all together. Here we go. El burrito de San Vicente lleva la carga y no la siente. Have you heard of St. Vincent's donkey? He hauls the load and never fails me. Did you hear the high and low notes in our song? ¿Escuchaste las notas agudas y las notas graves en nuestra canción? Let's see which of these sounds are low and which of these sounds are high, and if there's any in the middle. Vamos a mirar qué sonidos son graves, qué sonidos son agudos, y si hay alguno que está en medio. El burrito. Did you notice that we had low, low, high, low? Let's continue. De san. Low, middle. Vicente. High, low, low. Let's sing them all with low and high. Sing with me. Low, low, high, low, low, middle, high, low, low. Great job. Did you notice that there were two that we sang a little faster together? They were like a toddy rhythm. Let's put those together. Building our bridge. ¿Notaste que estas dos estrellitas se canta juntas? Hemos unido las dos estrellitas para hacer un toddy. Now let's sing the song again, but this time with our rhythm words. So every time you see a star, sing ta. But don't forget that these two stars make a toddy, a faster rhythm. Ahora vamos a cantar la canción usando las palabras de ritmo. Ta, y aquí, tari. Here we go. Uno, dos y tres. Ta, 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 di, ta, 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 ta. Excelente trabajo. Great job. Now for our last activity, we're going to do some dancing. Para la última actividad, vamos a bailar. And you have to follow the directions. Hay que seguir las instrucciones. First, you have to hop. Vamos a saltar. Then, you have to turn around. Hay que dar la vuelta. Muy bien. Then, you have to tippy toe or trot like we were doing before. Hay que trotar o caminar de puntillas. Yeah, get those knees up. Great job. Con las rodillas bien altas. <laughs> then you're going to crouch. Vas a agacharte. Very nice. Muy bien. And finally, we'll move like animals. Let's fly. Vamos a volar como las águilas, flying like the eagles. And then we're going to swim like the fish. Vamos a nadar como los peces. Great job. Are we ready for the song? Make sure that you stop when I tell you to stop. And in Spanish, we say, ahora párate.
Yeah, freeze when I say párate. Are we ready? Here we go. Uno, dos y tres. Salta, salta, salta y ahora párate. 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 Muy bien. So that was lento, slow. Let's try fast. Presto. Salta, salta, salta y ahora párate. 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 Very nice. Ahora vamos a dar la vuelta. Let's turn around. Lento. Da la vuelta, da la vuelta y ahora párate. Other way. Da la vuelta, da la vuelta y ahora párate. Now presto. Da la vuelta, da la vuelta y ahora párate. Da la vuelta, da la vuelta y ahora párate. Great job. Ahora vamos a trotar. It's time to trot. Ready? Trota, 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 trota y ahora párate. Trota, 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 trota y ahora párate. Presto. Trota, 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 trota y ahora párate. Trota, 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 trota y ahora párate. Good job doing a fast trot. Now let's do our crouches. Slow, lento. Agáchate, agáchate y ahora párate. Agáchate, agáchate y ahora párate. Presto. Agáchate, agáchate y ahora párate. Agáchate, agáchate y ahora párate. Muy bien. Now it's time to fly like the eagles a volar. Vuela, 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 vuela y ahora párate. Vuela, 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 vuela y ahora párate. Vuela presto. Fast flying. Vuela, 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 vuela y ahora párate. Vuela, 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 vuela y ahora párate. Muy bien. And our last one is swimming. Vamos a nadar. Lento. Nada, 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 nada y ahora párate. Nada, 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 nada y ahora párate. Ahora presto. Swimming faster. Nada, 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 nada y ahora párate. Un tiburón. Nada, 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 nada y ahora párate. Muy bien. And for our last one, we're going to do a free dance. Dance however you like. Ready? Slow and then fast. Lento. Baila, 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 baila y ahora párate. Baila, 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 baila y ahora párate. Can you dance fast? Baila presto. Baila, 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 baila y ahora párate. Baila, 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 baila y ahora párate. Good job, friends. We hope you had fun dancing with us and learning about fast and slow today.